。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。今回はどんな怖い話を紹介するの今回は、エリート一族に救う闇がやばすぎた話など3話紹介するぞ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、今まで紹介したすべての怖い話のリストも、概要欄にリンクを貼っていますので、よかったらご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、楽園、次郎さん、赤じいさんだ。赤じいさんって、なんか面白い題名ね。この話は、心霊いい話系で、ぜひ見ていただきたい内容だ。それでは聞いていただこう。上京してきた友人に聞いた話。友人は、山奥の集落みたいな村に住んでいたそうだ。その村では、いわゆる大地主一家が権力者で、一部の人は様付けで呼ぶほどの、崇拝じみた扱いを受けていた。当時友人は、その一家を異常だと思っていたという。その理由は、あまりにも完璧だったから。少し興味があったので、なぜと私が聞くと、友人は自分が体験し、聞いたことを話してくれた。友人は、集落の中の城ぐらいの立場だった。村の年寄りはみんな、地主のことを崇めるらしい。当時は、気に食わない。でもあいつらは、みんなかなりの実力を持っている。テストは大体満点、成績もトップ。運動神経も良くて、マラソン大会では常に1位だった。でも異常なんだ。少なくても30年以上、完璧な奴しかいないんだ。地主一家は多産で兄弟が多い。その中に一人くらいダメな奴がいてもいいじゃないか、と思ってたという。私は、実は、いろんなとこから連れてきてるとか、優秀そうな子を、と言った。友人は、いや、地主のところに子供が生まれると、必ず小さな祭りが行われる。確かに二十歳ぐらいで都会に行く人もいるが、彼らも年末年始に帰ってきて、みんなの前に現れるんだ。むしろ、家に留まってる奴らの方が怪しかった。ほとんど顔出さないんだ。年末年始にも、ちょっと襖の隙間から顔見せるくらいで、家の中で、村をまとめる重要な仕事してるらしいんだけど、どうも怪しかったし、出てった人より脳なしっぽいんだ。まあ、というか、見ちまったんだけどな。ここで友人は、顔を暗くしてため息を漏らした。あれは、思い出したくないものを思い出した時の顔だった。友人はゆっくり語り始めた。地主一家の一人が亡くなり、葬式をした日のことなんだけど、俺はまだ未成年だったけど、目をつけられて、日本酒を飲まされたんだ。当然酔いつぶれた。そして地主の家に一晩泊まることになって、夜中に目が覚め、起きてトイレに向かった。地主家は広く薄暗い。友人は慣れてなかったので、若干酔ってたせいもあると思うが、案の定迷ったらしい。トイレの場所がわからなくなり、とりあえず元来た道を引き返そうとしたら、後ろの方から、ベタ、ベタ、ベタ、と足音が聞こえた。いや、足音でも歩いてる音とは少し違った。どちらかというと、弾んでるような音。それが近づいてくる。ベタ、シュリ、ベタ、シュリ、ベタン。近づくにつれ、何かをするような音も聞こえ始めた。怖くなって、近くの物入れの中に隠れて様子を見た。物音の正体は人だった。安心してトイレの場所を聞こうと思ったが、飛び込んできた恐怖で体が止まった。その人は黒装束を着ていて、顔には脳面みたいなものをつけており、足が片方ついてない。しかし、手には足が一本握られていた。あまりのショックで息もできなかった。それが幸いしたのか、黒装束に見つかることもなく。そいつは片足で、ペタン、ペタン。と、ケンケンしながら奥に消えていった。その夜は一睡もできず、布団の中で震えた。早朝、昨晩の出来事を、地主一家に話すか話さないか迷ったが、好奇心に負け、地主一家で一番信頼できる人に話した。その人は、本当かちょっと待っててくれ。と言って奥の方に走っていき、5分くらいで戻ってきた。すまなかった。見てしまったんだな。できれば忘れてほしいが、直にあれを見てしまったのでは無理だろう。今日はもう帰りなさい。後で話すが、トラウマは少ない方がいいから。と言って返された。二日後、その人と話したが、信じがたい内容だった。あの黒装束は、代々地主一家に取り付く幽霊の類だそうだ。そいつが単体で何かをするわけではないが、ある条件の人に取り付き、ある条件の人にあることをするらしい。その条件は聞けなかったが、想像に固くない。幽霊は脱落者に取り付くのだ。そして脱落者の候補に、脱落者の楽園を押すのだと。脱落の条件は、成績等が芳しくない一族のものだろう。楽園は、黒装束が持っていたものだろう。これで地主一家の優秀さが分かった。彼らは必死になって努力したのだろう
。報われたものは秀才として家を出て行き、報われないものは家に留まる。言い換えれば、家から逃げ出せたものと、楽園を押されたがために逃げ出せないもの。脱落者は家の中に隠され、存在することだけ。他人と話すことがないから、周りの人は優秀な人しかいないと感じる。友人は、村の年寄りは全部知ってるらしい。と付け加える。私は、そのこと、他人に話しても大丈夫なのと聞いた。友人は、話しても、あれを見てない人は信じないだろそれに、地主一家はいろんなとこにパイプを持ってる。選挙なんて、地主が入れた人が確実に当選するらしいしな。ちなみに、俺が見た時脱落したやつが、この前死んだよ。若かったし、多分発狂したんじゃないかな。話してくれた人も顔が傷だらけだったし、俺でも、エリートから脱落して、引きこもり押しいられたら狂っちまうよ。それに、あの家の東側は、誰も行けないようになってるんだが、たまに小さな悲鳴が聞こえるからな。あれの存在で全てが繋がったよ。俺のクラスに三男がいたんだが、マラソン大会でゴールした後ぶっ倒れて、救急車で運ばれてったんだよ。俺は、そこまで必死になるのが理解できなかったんだけど、今ならわかる。友人はその後も、その一族の武勇伝のようなものを次々と語った。本人は気に食わないと言っていたが、その口調は一族を称えてるようにしか聞こえなかった。知らず知らずのうちに崇拝されるようなカリスマが、その一族にはあるのかまたは、霊的なもので洗脳されるのか私は後者に感じた。実際、今でも友人は地主一族と交流があり、彼らにはお世話になりっぱなし。という、何より、脱落した人としてない人では、話し方が全く違うのだ。あれを見た時から、彼らを見る目が変わったよ。と笑顔で話す友人を見て。その時、友人が霊に当てられたのではないか、という考えが浮かび、恐怖を覚えた。23年ほど前の話。俺の地元は、四国山脈の中にある小さな住宅地というか村で、当時も、今と変わらず200人くらいが住んでいた。谷を村の中心として狭い平地が点在しており、そこに村人の家が密集して建っているんだ。その村の中心から少し離れたところ、山の斜面の途中に、ボツンと一軒、古い平屋の家が建っていた。そこが二郎さんの家だった。二郎さんは、20代半ばといったところで、家の前にある猫の額ほどの畑を耕して暮らしていた。背は、うちの親父よりもだいぶ高く、おそらく、180センチくらいあったんじゃないだろうか。子供の目線だから、はっきりとはわからないけども。次郎さんは、筋張った体に、堀の深い顔立ちをしていて、髪は肩まで伸びていた。その髪はよく手入れされていたようで、サラサラと風に揺れていたことを思い出す。俺は次郎さんに懐いてたから、よく遊びに行った。俺の村から小学校までは遠くて、友達は皆町の方にいたから、遊び相手がいなかったということもあるだろう。小学校までは、毎日、じいちゃんの軽トラで送り迎えをしてもらってた。次郎さんは、結構年取ったじいさんと一緒に暮らしていた。そう白髪でガリガリに痩せたじいさんは、いつも黒い服を着て、次郎さんのそばに立って、何をするでもなく、彼のすることをニコニコしながら見ているだけだった。それは、俺が次郎さんと遊んでいる時も一緒だった。村に一個しかない商店に一緒にお菓子を買いに行く時にも、じいさんはスタスタついてきた。次郎さんの家から平地にある商店まで往復するには、長くて急な坂道を上り下りしなければならなかったんだが、じいさんはいつも遅れずについてきた。俺はガキだったから走ってたし、次郎さんはでかいから歩くのは早かったはずなのに、そういえばじいさんが喋るのを聞いた記憶がない。ある夏の晩、次郎さんがいきなり家に来た。俺はニコシカチャンネルが映らないテレビで、何かしら見てたところだった。時刻は覚えてない。次郎さんは玄関の中に入ってきたけど、一緒に来てたあのじいさんは戸口の外に立ったままだった。次郎さんは親父とお袋と何か話をして、15分くらいで帰っていった。両親はなんだか落ち着かない様子で、ひそひそ話してたっけ。そうして、じいちゃんばあちゃん含めた4人で、遅くまで話をしていた。次郎さんが家に来たその週、突然村人全員が村の集会所に集まることになった。村人が車座になって座った真ん中に、次郎さんと次郎さんのじいさんだけが立ってた。じいさんはいつも通りの格好だったけど、次郎さんは、なんだか裾の長い白い着物を着ていて、手には、先に輪っかがついた鉄の棒を持っていた。着物の足の部分は絞ってあって、足には白い旅を履いていた。大人たちは、なんだか怯えているような様子だった。次郎さんは大人たちに、ここでじっとしているように、自分が戻るまで決してここからでないように、と言い残して、じいさんと二人で集会場で出行った。俺はその後、眠ってしまった。
何時頃かわからないけど、大人たちがざわざわ言うのを聞いて、俺は目を覚ました。声のする方を見ると、次郎さんが帰ってきていた。次郎さんはびっしょりと汗をかいて、髪の毛が顔にべっとりと張り付いていた。白い着物の胸は裸、腰のあたりまで泥がびっしりこびりついていた。中でもよく覚えているのは、彼の両肩にある赤黒い泥の跡が、小さな髪跡のように見えたことだ。大人たちは口々に、次郎さんに礼を言っていたようだ。次郎さんはそれにいちいちうなずきながら、もう心配ない、というようなことを何度も口にしていた。何のことだかよくわからなかった。そこには、いつも次郎さんと一緒にいたじいさんの姿はなかった。次郎さんは翌日からいなくなった。親に聞いても知らないと言っていた。そのうち俺は、次郎さんのことを忘れてしまった。最近になって、俺はふと次郎さんのことを思い出した。色々と思い出してみると、次郎さんは、一年ほどしか村にいなかったようだ。大人になった今はよくわかるのだが、あんな狭い畑を耕しているだけで、青年とじいさん二人が暮らせるはずはない。次郎さんは一体何者だったのか、帰省した折に両親に聞いてみると、いくつか教えてくれた。次郎さんは修験者だった。四国には石槌さんという霊法があるが、そこを中心に修行をする修験者の一人だったそうだ。当時俺の村には、不審な死に方をしたり、行方不明になる者がいたり、死刑の子が生まれたり、死産、流産が続いたりと、ろくなことがなかったらしい。確かに俺が子供の頃は、欲や曲がりが行われていたことを覚えている。赤ん坊というものも見たことがなかった。原因不明の不幸に見舞われ続けた村の年寄りが集って、そのつてで次郎さんは村に呼ばれたという。次郎さんの生活費は、村人が少しずつ出していたそうだ。そうして、彼に村の不幸の原因を探ってもらっていたらしい。原因を突き止めた次郎さんは、あの晩一人でその何かを解決し、村から去ったという。その原因とは俺は両親にさらに聞いたが、自分たちにはわからない、という答えだった。俺はあのじいさんについても聞いてみた。じいさんは次郎さんの親父さんか祖父だったのかと、両親は、そんなじいさんはいなかったという。次郎さんは一人で来て、一人で住み、そして去っていったと、次郎さんを呼んだ村の年寄りたちは、すでに死んでいる。彼らの家族に聞いても、知らないということだった。彼の手がかりはもう何もない。生きていれば、もう50歳に近いだろう。今彼に会ったとしても、わかるまい。ただ、村で話を聞く中で、一つだけ新しくわかったことがある。明治の頃まで村は極貧だった。もともと林業が主で、作物などはほとんど取れない。食べるに困った親たちが、子供たちを連れて行く森があった。村から少し離れたところだ。そこで親たちは、子供の頭に石を振り下ろす。絶命するまで何度も、絶命したら、埋める。そうして村に帰り、みんなに、子供が神隠しにあった。と触れ回る。みんなは、知っているが知らぬふりをして、神隠しの噂だけが残る。昔はそういうことがあったと聞いた。赤じいさんって知らねえかな。漢字で書くと赤じいさんだと思うんだが。ただの老不老者みたいな感じだけど、なんか違うんだよな。薄汚れた小豆色のスニーカー履いてて、マジで赤だらけだった。赤じいさんは飛ぶんだよな。だから妖怪なんであって、それがなきゃ古事記事と大した変わりはないと思う。まあ、飛ぶというより、浮遊するって言い方のが正しいか。移動速度も、歩く方が、ちょっと速いくらいだし。高いところからふわふわ飛び降りることができるのは、ちょっとすごいけどな。俺が小さい頃、薄汚れて誰も来ないような公園にいたんだよ。なんていうか、なんでこんなとこに公園っていう場所だ。手入れしてない茶畑の横の細道を、ぐんぐん下ったところにあってな。小さな神社とも言えない社があって、そこの裏にあった。周りの木も全然手入れされてなくて、普通のやつなら、一度行ったら二度行こうとは思わないだろっていう。水飲み場もトイレもなくて、不便だし、滑り台も砂場もない、錆びた鉄棒と塗りのハゲたブランコ2個しかない公園だった。うちは親父が暴力を振るう家庭だったもんで、俺は誰もいない公園に避難する意味で、よくそこに行ってたんだけどな。誰もいないから、顔とか腫れてたり、泣いてても、夜になるまで待てば見られなくて済むし、何もない公園の方が家で親父に殴られるより、全然マシなんだよな。で、何もないとこだけど、頻繁に行ってた。ある日、公園に行くと、唯一のボロベンチに、じいさんが座ってた。ギクッとしたね。初めてそこで人を見たんだよ。確か、どうしようか、と俺は思ったと思う。家には帰りたくないし、他に行く場所がないからな。どうしようか考えてたら、じいさんが、ちょいっと振り向いたんだ。お、坊主、また来たのか。って言ったね。なんだ会ったことないぞ。って思ったけど、もしかしたら、前来た時、一
気づかれないうちに見られてたのかなって思い直した。俺はじいさんに聞いた。誰初対面のじいさんに誰はないよな。まあ小学1年生くらいだったしな。不審者と口を聞いてはいけないってのも忘れてたね。じいさんはその時答えたのよ。わしゃ赤じいさんだよ。赤じいさん。体から出る汚れを赤と呼ぶということを。ちょうど2、3日前に姉に教わっていた俺は。赤じいさんとして赤じいさんを認識した。赤じいさんは、多分マジで赤だらけだったと思うんだが、そんなに匂いは感じなかった。ただ、薄汚れた小豆色のスニーカーを履き、服はシャツ一枚で、これも薄汚れ。ズボンじゃなくて、捨ててこ一枚だった。今思えば、下着姿だな。その公園、民家とか、全然近くにないんだが、どこに生息していたのやら蚊が結構いる公園だったが、じいさんは、じっとしてても血を吸われなかった。俺は走り回るか、風の中身を置くかしないと、毎回血を吸われたのにな。赤じいさんは、公園には、のんびりしに来ている、と言っていた。腐ったベンチを独り占めだ。俺のことはあまり聞かなかった。ありがたかったけどな。赤じいさんって小じきとかなのって聞いてみたんだが。いや違う。お化けだ。って言ってた。冗談だと思った。ある日、ボールを拾ったんだ。学校の帰りに、川を流れてくボールを、運よく見つけて。通りがかりの給油が持ってた玉を借りて拾い上げた。お小遣いなんかないからな。みんな持ってるのに俺だけ持ってないっていう状態から、一躍ボール持ちになったわけだな。歳がバレるな。ファミコンはもう少し後に出現するおもちゃだったよ。俺には全く縁のない品だったけどな。ああ、すっ飛ばしたけど、初対面の開口では、異様さの伴う自己紹介に、ややどぎもを抜かれて、別にいてもいなくても、どうでもいい感じになってた。赤じいさんも、公園は別にはしのじゃないし、どうせ他に誰も来ない。って言ってたしな。まあ、当然その日は拾ったボールを持って公園に行った。赤じいさんはベンチに寝っ転がって見てるだけだから、一人でキャッチボールの真似事だ。で、一人だから上に放り投げて取るってことを繰り返してたんだが、手元が狂って、かなり高い木に引っ掛けちまった。その木がまたうっそうと葉が茂ってて、毛虫もいっぱいいそうで登るような木じゃないのよ。泣きそうになったな。拾って一日目だからな。そうだ、拾ったことに関して落としたやつの気持ちを考えろとか言うのはやめてくれ。そんなこと言う奴らに限って、おもちゃを少しも持ってない子供の気持ちを考えたことなんかないだろ話前後して悪いな。テキストにまとめるような話だと思わなくて横着したわ。まあ、俺は木の下で、やや泣きそうな顔してたんだろうな。誰かが落としたボール猫ばばして遊んでて、泣くってみっともないだろ。どう諦めるか、どんな顔してようか、ってちょっと迷ってたんだが。赤じいさんがベンチから降りて、ニヤニヤしながら、こっちに来たんだ。木の下に立って、見えねえな、待ってな、とか言って、茂みに突っ込んでった。葉の茂みに両手突っ込んで、登ってくんだよ。人間技かって今でも思う。で、ずっとガサガサやってたんだけど、降りてこない。木の真下から離れて、全体を眺めたら、木のてっぺんの茂みのあたりに、赤じいさんの上半身から膝まで出てた。あの位置に枝があるわけないんだよな。体重があったら無理っていう、茂みの上に鎮座してる感じだった。そこで赤じいさんは、両手のひらを天に向けてた。その後、手のひらが自分の頭の上を向くようにカクッと曲げて、木から飛んだ。スススス、ってすごく遅い感じだけど、赤じいさんは浮遊して 1.5 メートルぐらい進んだ。そこからティッシュを落とすくらいのスピードで降りてきて、俺にボールを渡してくれた。俺は何が起きたかよくわからなかった。赤じいさんは仙人だったのって聞いた。ちょうど国語かなんかで仙人という概念をおぼろげに知ったばかりだったと思う。でもなぁ。違う、わしゃお化け。って言ったのよ。お化けって妖怪じゃ、〇〇〇〇ってわかるかあの時はなんだかわからなかったけど、〇〇〇〇は、あやかしってわかるかだと思う。わからないって答えた。俺は赤じいさんのことを誰にも言わなかった。口止めされてなかったけど。なんだか、誰かに言うのは良くないというか、日常を破壊するような危機感を感じていた。俺のお化けだ、と思ってたかもしれない。赤じいさんはボール取ってくれた時以外は、飛んだりしなかった。俺も飛びたいって言った時は、やってみろ。って言ったけど、俺は少ししか浮かなかった。一人でやってもできなかった。多分、才能がなかったんだろう。一緒にいる時は、赤じいさんが少し手を貸してくれてたと思う。しばらくして、親父に仕事が見つかり、俺は殴られることがあまりなくなった。公園に行かない日も、時々あるようになった。俺は一度も家のことを話さなかったけど、赤じいさんは、なんだか全部知ってる気がした。親父の仕事が決まってから、別の町に引っ越すことになった。真っ先に赤じいさんのことを考えたよ。前もって言おうと思ったのに、
結局、最後の日に引っ越す話をすることになった。なんでか、勇気がなくて言えなかったな。最後の日に、最後なんだから、ちゃんと言おう、と決意を持って公園に行った。赤じいさんは俺の顔見て言ったよ。お別れか。笑ってたけど、少し。いつもと違う笑顔だった。俺は泣いてしまった。何を言えばいいのかわからなかった。ありがとうって言いたかったと思う。赤じいさんは、わかってるよ。って言ってた。何も持ってない子供だったからな。拾ったボールだったけど赤じいさんに渡した。何かもっと気の利いたものとかあっただろうにな。あの日別れて一度も忘れたことはない。いつかまた会えるだろうか。必ず会いたいと思ってる。公園があった場所は、もうどこかわからないほど深く整理されてた。社もない。赤じいさんは俺にとっては、親友で神様だった。それは確定なんだが、結局彼は何だったんだろう。人間じゃないと思うんだけど、俺の妖怪のイメージとなんか合わないんだよな。赤じいさん、結局何者だったんだろうね。さあな、もしかしたら、公園の裏の小さな神社の神様だったのかもな。またいつか会えるといいね。この動画をご覧の皆さんは、どの話が印象に残りましたか ?1、1話目、楽園。2、2話目、次郎さん。3、3話目、赤じいさん。4、その他。よろしければ皆さんのご意見をコメントしていただきたいです。もちろん番号だけでもありがたいです。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。概要欄におすすめの動画へのリンクも貼っていますので、ぜひご覧ください。